In meiner bisherigen Karriere habe ich mehr gewonnen, als ich mir als Kind jemals erträumt habe. Diese Erfahrung bringe ich nun in die DEL. Hört man den Namen Kühnhackel, denkt man in Deutschland an meinen Vater. Jetzt bin ich hier, um meine Geschichte zu vollenden. Oh my God! Hold it back! Was ist denn das für eine Wurstzimmer? Hey, that pass wasn't near, nearly hard enough. You gotta pass that harder. Oh. I want to knock him over, man. He almost fell over. <laughs> <Yeah>, I know. <laughs> ich bin Tom Kühnackel, zweifacher Stanley Cup Sieger mit den Pittsburgh Penguins. Nach 14 Jahren im Ausland bin ich wieder zurück in Deutschland und spiele jetzt für die Adler Mannheim. Ja, da guckst du, da guckst du, ha? Ja, ja, Brooklyn Screen, deswegen. Nee, nee. Den hast du nicht mal gesehen? Den hättest du nicht gesehen. Den hättest du nie halten können. Heimat ist für mich Deutschland. Ich meine, ich bin in Deutschland geboren, habe hier meine ersten Fußstapfen für ein profi eishockey gemacht, mit Landshut und auch in Augsburg. War dann lange Zeit im Ausland, in Nordamerika und auch in Schweden. Und jetzt bin ich froh, dass ich wieder in Deutschland bin, weil meine Familie das Wichtigste für mich ist. Ja, ja, ja! Jetzt bist du auch Kamera und die hören dich. Bist du Mike? Ja, natürlich. Komm, du bist mein Lieblingsspieler. Danke. Das hast du aber letztes Mal im Bus nicht gesagt. Doch, doch, doch. Nee, nee. War schon immer so. Letztes Mal war es noch dein Bruder. Bei jedem Spiel schaue ich mir NHL Highlights an. Da gibt es nicht viele. Ja, war natürlich am Anfang schon wieder eine Umstellung. Nach so langer Zeit im Ausland haben wir gewöhnt sich recht schnell dran. Ich hatte natürlich auch super Teamkollegen hier, die haben mich gleich wieder integriert, die Start gezeigt und äh, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in Mannheim. 3-1. Wie geht denn 6-1? Mann, Mann. 6-1. Ja, den hat keiner. Das ist aber auch wieder Kackschusse. Ey, das ist ja mit der Besoffen. Du darfst nicht. Er hat's doch schon! Ja, ja, ja. <lacht> ist ja Wahnsinn, oder? Ja, es ist. Who told you it's Provo, right? Ja. Yeah. Ich wollte mich nicht fragen, wie du es hast. Scheiße, jetzt ist es immer ein Ding, wie du es Well, well, well. <lacht> Look who it is. Ja, hey, 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 am Ende ist es Mannheim geworden, da hat der Stefan Neubel einen großen Anteil dran gehabt, mit dem habe ich in Schweden zusammengespielt. Er hat mir sehr, sehr viele positive und gute Dinge über die Stadt und über die Organisation erzählt. Nein, das ist wieder Burger, das können wir nicht machen. Bring nach Bowl. Und wenn man natürlich dann ein Angebot bekommt von so einem großen Verein, erfolgreichen Verein, dann lässt man sich natürlich nicht zweimal bitten. Wie fahre ich denn da? Oh, der ist eh schon da. Sogar käme ich noch nicht aus. Es ist natürlich schön, wieder in der Heimat zu sein. Ich war jetzt doch lange Zeit in Nordamerika und Schweden. Und es ist natürlich schön, wenn man wieder näher an der Familie ist. Und wenn man die öfter sehen kann, dass die dann auch zu Heimspielen kommen oder auswärts spielen, wie in Ingolstadt zum Beispiel. Das ist natürlich was Schönes und es äh, ist schon, wie gesagt, eine Zeit lang her, dass die mich äh, live spielen sehen haben. Egal wo du, wo du bist, mit deiner Familie oder ich jetzt mit meiner Frau, du versuchst natürlich das, das Leben zu genießen. Du hast natürlich in jeder Stadt, wo du bist, ein neues, neues Abenteuer. Deswegen bin ich da recht schnell wieder reingekommen. Das war auch alles leer. Und die Küche wird sogar die Banane weg oder was? <lacht> das Wahrscheinlich selbst. Ah, da werden die Dinge nicht mal da, die Schüssel. Ja, die haben wir auch gekauft, wo wir die Bilder noch gekauft haben. Also, hier wäre es wahrscheinlich genauso oder noch leerer. Die Bilder drin sind noch leer. 
Die sind noch leer, die haben wir erst vor kurzem gekauft. Wir sind erst ja, ein paar Monate her. Da müssen wir jetzt noch die Bilder irgendwo ausdrucken lassen und dann aufhängen, Wohnzimmer, da. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber das überlasse ich der Frau, weil ich dass ich irgendwas falsch mache. Und den Ärger, den will ich mir nicht antun. Und das magst du auch filmen, oder was, wie ich das jetzt da einschenke? Hm. Ich bin gespannt, ja. Wenn nicht, müssen wir das nochmal in machen, gell? Ja, zack. Das war eigentlich im Großteil ganz gut. Meine ganze Familie war also verrückt mit meinem Vater angefangen, mit meinem Bruder, meine Schwester. Da habe ich natürlich auch nicht lange gebraucht, bis ich den ersten Eisogeschläger in der Hand gehabt habe. Ja, ohne meine Familie wäre ich ja keine Ahnung, wo ich wäre. Ich will es auch gar nicht wissen. Also ohne die, wie die mir immer ja, von klein auf schon zur Seite gestanden sind mit Rat und Tat und alles für mich gemacht haben, zu den ganzen Turnieren, um 6 Uhr in der Früh aufgestanden und hingefahren und was weiß ich alles, was die für mich gemacht haben, ohne die, ja, wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht da, wo ich, wo ich heute bin. Ich meine, wenn man so einen Vater hat, so eine Vorbildfigur, dann will man das natürlich auch stolz machen. In Deutschland hat er natürlich auch öfters die Möglichkeit, dass er live im Stadion ist. Da wird natürlich dann nach dem Spiel kurz ausgetauscht, was er meint und was ich zum Spiel zu sagen habe. Dann nimmt man natürlich jeden Rat gerne an. Ich bin ja doch mit, äh, mit 17 nach Amerika, oder nach Kanada besser gesagt, wo du die Sprache nicht wirklich so gut sprichst, ähm, fühlst du dich natürlich auch nicht wohl. Du warst die ganze Zeit zu Hause in einem Elternhaus, wo für dich gekocht wird, gewaschen wird, wo für dich alles gemacht wird so ungefähr. Und auf einmal bist du ja so ein bisschen auf, äh, ja, liegt es auf deinen eigenen Schultern. Du bist zwar bei einer Gastfamilie, aber da hatte ich sehr, sehr großes Glück, dass die mich ja wie einen eigenen Sohn behandelt haben und mich wirklich ja, unterstützt haben, wo es auch ging. Und äh, das hat mir natürlich das Leben auch sehr viel verleichtert, wo du dich dann ja, nach, äh, nach einer gewissen Zeit fühlst du dich wirklich wohl, als wäre das deine Zweitfamilie. Und im Kontakt war es natürlich auch schwierig, weil damals gab es ja so ungefähr nur Skype. Aber das haben wir ja so oft es ging gemacht, weil ich ja doch auch ein bisschen, ja, wie sagt man, homesick war, dass ich halt nach Hause wollte unbedingt. Aber mein Vater hat immer gesagt, es gibt sehr viele Leute, die mit dir gerne tauschen würden und alles dafür tun legen, dass sie an deiner Stelle wären. Und äh, das habe ich mir dann auch zu Herzen genommen. Ich glaube, jeder, jeder Eisgespieler träumt mal davon, dass er irgendwann in der, in der NHL spielen kann oder spielen darf. Und ich hatte auch das Glück, dass mich Pittsburgh gedraftet hat und dass ich irgendwann die Chance bekommen habe, dass ich ein NHL-Spiel machen darf. Aber dass das dann natürlich so ausspielt, das ist ein, äh, eine Geschichte, wie es eigentlich nur im Buch steht. Im selben Jahr noch den Stanley Cup gewonnen und im Jahr drauf Back to Back. Das sind Momente, die werden für immer in meinem Kopf leben. Und ich bin froh, dass ich die Chance von der Organisation bekommen habe und ein Teil des, so eines fantastischen Teams sein durfte. Dann war es mir jetzt bequem. Und wie liegt es mir jetzt auf? Ich sag's euch. Das brauche ich jetzt nicht. So. Oh, schön. Jetzt hier so nichts guckst du immer die Stanley Cup Highlights an. Nein, <lacht> nee, das nicht, aber ich habe wie, wie gesagt einige Mannschaftskollegen, die äh, spielen das dann einfach mal im Bus ab bei Auswärtsfahrten oder sowas. Äh, das ist natürlich dann schon, äh, ja, ist ja auch was Lustiges, da hat man dann doch gleich wieder ein Lächeln im Gesicht. Ich war natürlich was sehr, sehr Besonderes, was ich da in Pittsburgh erleben durfte, aber ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Wir konzentrieren uns jetzt auf morgen, wir spielen gegen Wolfsburg wo wir uns von unserer besten Seite präsentieren müssen, damit wir hoffentlich mit, der, mit den drei Punkten am Spiel nach Hause fahren. Hi, wo geht's you? Kurz vorm Haus verlassen, wird nochmal die Frau angerufen und mal äh, einen schönen Tag gewünscht. Wir sind ein paar Stunden hinterher. Da wird sie wahrscheinlich gerade beim Frühstücken sitzen und äh, ja, dann wird nochmal viel Glück gewünscht. 
Take care, have fun, love you, I'll talk to you later. Yeah, love you. Bye. So, number two. Tjena! Tjena! Nope. Nix, bist du bereit? Stefan und ich machen wir mal einen Carpool, fahren wir zusammen ins Stadion. Ja, was? Sobald man in die Arena reintritt, dann weiß man eh schon, jetzt ist Game Time. Dann machen wir uns warm, bereiten uns vor, Schläger tapen, neue Schuhbänder rein, schauen wir, dass der Schliff passt. Und dann muss man eigentlich nicht mehr viel machen, sobald der der erste Schritt aufs Eis geht, da ist man bereit und äh, wartet nur noch auf den Packdrop. Der Tom Kühnhattl, es hat ja nichts Besseres passieren können, eigentlich, dass er nach Mannheim gekommen ist. Erstens, man merkt auch einfach mal seine politische Art. Er ist schnell, was gut ist. Das war für Mannheim eine perfekte Verpflichtung und wir hoffen, dass man ein bisschen was von ihm sehen. Die Erfahrung aus der NHL merkt man ihm auch an. Das ganze Team hat was davon. He's great, great player. You know, and there's about three or four guys that work also with me that uh, also love him. That's why everybody's getting his jersey. We're glad to have him here in Mannheim. Yeah, boys. All right, fellas, let's have a start here. Let's come out with the same determination. Pick up where we left off in the third period against Rockersville here. Schwartzy, who do we got? Ooh, oh, yeah. Fucking be back in here with you. Let's uh, remember what we talked about after that game Tuesday. Let's fucking go out there and do it tonight. Uh, up front, we got Basie. We got Plax. Tommy. Back end, we got Holtzy. Big Turks. In the pipes, we got Bruxy. Let's go for it. No fucking excuses tonight. Let's go, boys. Nach langen Jahren wieder zurück zur Community. Das ist natürlich was Besonderes. In der Liga, wo man groß geworden ist, wo man sehr, sehr viele Spiele verfolgt hat und auch wo im Ausland bin oder war, habe ich natürlich Spiele angeschaut, im Fernsehen verfolgt und jetzt hier in so einer großartigen Organisation spielen zu dürfen, ist natürlich was Besonderes und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren ja, viele Erfolge feiern können. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass in den Arenen in Deutschland oder in Europa insgesamt, dass da die Fans eine unglaubliche Stimmung machen mit ihren Trommeln und Fangesängen. Das ist drüben eher seltener Fall. Da kommen zwar ab und zu mal so Einspielungen über den Jumbo Drum, aber ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass die Fans ja, das ganze Spiel einen anfeuern und immer einen hinter ihnen stehen. Wenn man sich unseren Kader anschaut, da haben wir natürlich Spieler, die sind schon seit Jahren da, wie ein Matthias Plachter, der ist ein Urgestein in der, in der DL jetzt schon, hat schon unglaubliche Erfolge hier gefeiert. Dann haben wir natürlich auch viel, viel Erfahrung mit, mit dem Holzi, mit dem Linden Way und mit anderen Spielern. Die haben auch Erfolge in anderen Ligen gefeiert. Wenn man solche Charaktere hat und so viel Erfahrung in der Mannschaft, dann müssen wir zusammenhalten und dann können wir auch, wie gesagt, am Ende der Saison uns hohe Ziele stecken.
20, gute Männer, 20. Entweder spielt zeitiger oder ich lasse es. Einer. Nö. Hä? Weird. We keep creating chaos, we keep winning pucks back, and we keep taking care of the puck high up in the ozone. Okay, fellas? Let's win another period. Ich war ja früher eigentlich ja, ja nur für die Offensive zuständig, aber wo ich dann einen Schritt in die NHL geschafft habe, musste ich ja mein Spiel ein bisschen umstellen, dass ich mehr ja, auf die Defensive bezogen bin, mehr fürs Unterzahl und sowas und Schüsse blocken. Das will ich natürlich hier auch in mein Spiel integrieren. Ich hoffe natürlich, dass ich auch meinen Offensive Touch finde. Egal an welchen Ecken und Enden es Hilfe benötigt, schaue ich, dass ich der Mannschaft so gut wie es geht helfen kann. War natürlich schon mal sehr, sehr besonderes, die Erfolge mit Pittsburgh feiern zu dürfen mit den zwei Sandling Cups. Ich bin jetzt wieder zurück in Deutschland. Ich will natürlich hier auch in die Erfolgsspur finden. Ich will natürlich hier mit Mannheim in den nächsten Jahren, nachdem ich ja langfristig da bin, auch meine Spuren hinterlassen. Es wird natürlich auch Rückschläge geben, aber das wird uns nicht aus der Spur werfen. Und wir wollen in den nächsten Jahren einige Erfolge feiern. Who's got the belt? Great job, everyone. Perfect script. I hope we don't need a camera all the time. Ooh. Yeah. Boys, I coached that fucking great win, great team effort. Let's do it again on fucking Sunday. Yeah.